India is the only place where our gods must dance. ದೇವರುಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ನಾಡು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನರ್ತಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಿವನು ನಟರಾಜ ಅವನು ನೃತ್ಯಗಾರರ ರಾಜ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನರ್ತಕರೇ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ನೃತ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನರ್ತಿಸ್ತಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರ್ಕಿಕ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ದಿದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೃತ್ಯ ಅನಂತ ನಿಶ್ಚಲತೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಟೇಶ ಅಥವಾ ನಟರಾಜ ಅಂದ್ವಿ ಇದು ಶಿವನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಒಂದು ನೃತ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ದೈವವನ್ನ ನೃತ್ಯಗಾರ ಅಂದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿವ ನಟರಾಜ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತ ಇರೋದು ವೃತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಕೇತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಲಿಸೋವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಯಾವುದು ತಾನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಚಲನೆಗೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರೋ ಆಕಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಟರಾಜನ ಸುತ್ತ ಇರೋ ವೃತ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋನು ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೂಪಿಸಿರೋದು ಹೀಗೆ ನೀವು ನೃತ್ಯದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ನೃತ್ಯವಾಗಬಹುದು ನೀವು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ನರ್ತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗಿರೋದು ಇವೆರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀವು ನೃತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂತೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನಬಹುದು ಆದರೂ ನೀವೊಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವೇ ನೃತ್ಯವಾದರೆ ನೀವೇ ದೈವವಾಗ್ತೀರಾ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದೇ ನಿಮಗಿರೋ